tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Tunamshukuru Mungu kwa mambo makubwa ambayo Mungu anaendelea kutenda katika maisha yetu. Ni kuzidi kuweka imani yetu kwa kama Mungu. Ni kuzidi kumtumainia Mungu. Ni kuzidi kusali. Tunapomtumainia Mungu, tunaposali Mungu anazidi kutuimarisha katika maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo <coughs> kutoka Yudithi sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa kumi. Mwishowe usiku ulipoingia wageni wakaomba radhi kuondoka wakaenda zao kisha bagoa akalifunga hema kwa nje na akawazuia watumishi wa Holoferne kuingia ndani hivyo wote wakaenda kulala kila mmoja alikuwa amechoka kwa sababu karamu ilichukua muda mrefu mno Yudithi akabaki peke yake hemani pamoja na Holoferne ambaye alikuwa amejitupa kitandani kwa sababu alikuwa amelewa sana. Yule mchakazi wa Yudithi akawa anamngojea Yudithi nje ya chumba cha kulala. Hemani anapotoka kwenda kuomba kama alivyofanya kila siku kila usiku Yudithi pia alikuwa amemwambia Bagoa kuwa angetoka usiku kwenda kuomba kama ilivyokuwa kawaida yake Wakati huo wageni wote mashuhuri na watu wa kawaida walikuwa wamekwisha kwenda zao wakabaki Yudithi na Holoferne peke yao chumbani Yudithi akasimama kandoni mwa kitanda cha Holoferne akaomba kimya kimya E bwana Mungu mwenye nguvu nisaidie katika tendo hili ninalotaka kutenda kwa ajili ya utukufu wa mji wa Yerusalemu Sasa ndio wakati wa kuokoa watu wako wataule Unisaidie mimi kutekeleza mpango wangu wa kuwaangamiza adui walioinuka dhidi yetu. Yudithi akaenda karibu na tendegu karibu na kichwa cha Holoferne. Akaufiatua upanga wa Holoferne ulioninginia hapo akasogea karibu kabisa akazikamata nywele za Holoferne akasema E bwana Mungu wa Israeli nipe nguvu sasa kisha Yudithi akainua upanga na kumkata Holoferne mara mbili shingoni kwa nguvu zake zote akakichopoa kichwa cha Holoferne Mwili wa Holoferne akausukumia chini ya kitanda na kuvi na kukivutia chini chandarua. Kisha akatoka nje na kumpa mchakazi wake kichwa cha Holoferne. Mchakazi akakitia kwenye mfuko wa chakula. Neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. E bwana Mungu mwenye nguvu, nisaidie katika tendo hili ninalotaka kutenda kwa ajili 
ya utukufu wa mji wa Yerusalemu. E Bwana Mungu mwenye nguvu nisaidie katika tendo hili ninalotaka kutenda kwa ajili ya utukufu wa mji wa Yerusalemu. Tumsifu Yesu Kristo. Judithi, Judithi mwanamke alitenda kitendo cha ujasiri kabisa. Kitendo ambalo lilileta ukombozi, lilileta ushindi kwa is, kwa Waisraeli. Alipambana na Holoferne adui wa Israeli. Kumbuka huyu ni mama. Huyu ni mama. Amejitokeza kutetea wa Israeli. Kutetea taifa lake Mwenyezi Mungu. Kutetea watu wa Mungu Holoferne alikuwa medharau wa Israeli alikuwa adui mkubwa wa Israeli lakini Yudithi akasema hili halitaendelea Kwa hivyo wewe mama mwana padri pio usijidharau usifikirie kwamba wewe hauwezi ukafanya lolote Usifikirie uwezi kufanya lolote. Mungu ukijitolea, acha uoga, jitole, Mungu atafanya. Silaha yako kama mama mwana padri pio ni maombi. Unapoona vitu haviendi vizuri. Unapoona watu wa Mungu wanashambuliwa. Simama imara kwenye maombi na Mungu atatenda. Hmm. Simama imara kwenye maombi na Mungu atafanya nini? Atatenda. Atakufungulia njia zako. Atakuweka uponyaji. ata kuwekea ushindi atatumia hata ule udogo wako unapofikiria atu wewe una nguvu au juizi hiyo tu ndio Mungu atatumia kurekebisha na kupambana na adui za Waisraeli Hakuna yule ambaye angewezana na Horefine. Lakini Yudithi ambaye ni mama. Mama ambaye ilikuwa jasiri. Aliweza kumuua Horefine. Kwa hivyo useme mimi ni mama siwezi nikafanya chochote. Hapana. Simama imara Sali Pampana kuwa na ujasiri kamili Tumia akili ambazo Mungu amekupa Judith alitumia akili 
tu msifu Yesu Kristo aligundua kwamba Holoferne alikuwa anamtamani akajua atatumia nafasi kumaliza tena Holoferne kwa mtu wa mapombe kulewa lewa kila wakati Judith alikuwa mjanja sana ukirudi nyuma kidogo ile sura 12 kuanzia mstari wa 14 anasema Judith akamjibu eh tuanze 17 Orfena akamwambia Judith kunywa ufurai pamoja nasi Judith akamjibu Bwana wangu leo nitakunywa kwani leo ni siku ya maana sana maishani mwangu Hajui ni siku ya maana kwa sababu anaenda kumuua. Yeye ndio adui mkubwa wa Israeli. Alafu mbele yake alikula na kunywa kile kilichoandaliwa na mchakazi wake. Holoferne alitekwa na uzuri wa Yudithi. Akanywa divai nyingi zaidi ya vile alivyowahi kunywa tangu kuzaliwa kwake. Yudithi akunywa madivai, akunywa mapombe ya maandaliwa chakula na mchakazi wake tofauti kinywaji tofauti sio kileo lakini Orofeine Oloferne anafikiria anaendelea kulewa mm. anafikiria atalewa na vile anamtamani aweza kumtumia pana Unaposimama mbele ya adui wako, kwanza anza kuangalia udhaifu wake uko wapi. Anza kumstudy. Msome kabisa. Ndio ukitaka kumshambulia, ndio ushambulie. Msome kabisa. Judith amemsoma huyu Holoferne. Amejua anataka kumtongoza na pia amejua ako na shida ya ulevi ya pombe mambo mawili ndio ni mambo makubwa soma adui wako umuelewe ili ndio ujue utamshambulia namna gani kwa njia gani upande gani utaanza aje utatumia mbinu gani Usianze tu kumshambulia adui kabla uje msoma Usianze tu kumshambulia adui kabla hauja msoma Msome kwanza elewa mbinu zake elewa nguvu zake elewa udhaifu wake Yudithi ametufunza Mwishowe usiku ulipoingia yani baada ya watu kulewa baada ya sherehe Holoferne baada ya kulewa wageni wakoomba radhi kufanya nini kuondoka Kisha Bagoa akalifunga hema kwa nje na kuwazuia watumishi wa Holoferne kuingia ndani kazi yenyu imeisha sherehe imeisha
Kwa hivyo watu wote wakaenda kufanya nini? Kulala. Na walikuwa wamechoka kwa sababu ya karamu. Mnapokuwa na sherehe kazi zinakuwa mingi, kwa mechoka sana. kumechoka sana. Yudithi akabaki hemani na horoferne. Amebaki na adui hapo ndani. Ambaye kumbuka alisema leo ni siku ya maana sana maisha ni mwangu. Horoferne hakujua ni ya maana kwa sababu gani. Hako jiuliza labda alifikiria ni kwa sababu ya sherehe. Ni kwa sababu ya mpango ambao uko nao. Kwa sababu ya mpango ambao alikuwa nao kwamba leo anamaliza horofine tayari udhaifu wa horofine wa pombe alikuwa amelewa ajieliwe Ni mara ngapi umesikia mtu alikuwa amelewa jelewi akaibiwa kila kitu? Hmm. Hizo vitu ufanyika na ufanyika kabisa. Katika jamii zetu fanyika katika jamii zetu jinsi watu wanavyojitoa kwenye sherehe watu wote walijitoa watumishi wamejitoa wageni wakajitoa akabaki yudithi na holoferne Hapo ndiyo wakati Yudithi aliomba kimekimia e bwana Mungu e bwana Mungu mwenye nguvu nisaidie katika tendo hili ninalotaka kutenda kwa ajili ya utukufu wa mji wa Yerusalemu. Ili tendo la kuenda kumaliza orofeini linahitaji ujasiri ujio kuna mambo kuna hatua zingine katika maisha. ambazo ni lazima tuombe nguvu Mungu akusaidie upate nguvu ya kuzitekeleza kuna hatua fulani katika maisha yetu 
inahitaji upate nguvu ya kusitekeleza. Kwa maana sio hatua rahisi. Ni maamuzi makubwa. Lazima tuombe Mungu atusaidie. Unapenda kupambana na maadui. Hmm. Tunapoenda kupambana na maadui, lazima tuombe tu Mungu atupe nguvu atusaidie tukapambane na wao. Kwa sababu yote ambayo tunafanya ni kwa sababu ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tusipochukua hatua kama hizo, maadui watatusumbua. Tusipochukua hatua kama hizo, adui wataendelea kutunyanyasa, kufanya maisha yetu kuwa magumu. Fanyeme shiti kwa nini? Magumu. Omba msaada wake Mwenyezi Mungu. Omba nguvu, omba neema ya ujasiri. Omba neema ya ujasiri. mbona ya siri kutoka miezi mkoa sababu ya hatua amba, ama maamuzi ambayo naenda kufanya nimesema usijidharau kwamba oh mimi ni mama siwezi mimi ni mdogo mimi ni kijana siwezi Mungu anaenda anatumia wale ambao wako tayari wale ambao wameonyesha ule ujasiri wa kutosha kwamba sisi tuko tayari Mungu atutumie tuko tayari kupambana na adui ambaye ambao wanakuja kutushambulia na tumewasoma tumewajua Unapochukua maamuzi mazito, maamuzi makubwa ya kuleta sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, Mungu akuachi, husimama na wewe. Mungu husimama na wewe, hakuachi. atakutetea kwenye haya maamuzi ambayo umeamua ni makubwa sasa ndio wakati wa kuokoa watu wako wateule wakati ndio huu wakati ndio huu 
wa kuwaokoa watu wako wote ule. Hatuna muda mwingine. Kwa hivyo ni kupambana Kwa hivyo ni kupambana na kupambana kabisa tu msifu Yesu Kristo. Sasa ndio wakati wa kuwaokoa watu wako wate ule unisaidie mimi ni, mimi kutekeleza mpango wangu wa kuangamiza adui walioinuka dhidi yetu. Watu wengapi wameinuka dhidi yetu na tumenyamaza? Watu wameinuka dhidi ya familia yako na umenyamaza. Dhidi ya mapadri wako umenyamaza. Dhidi ya, ya ndoa yako umenyamaza. Dhidi ya parokia yako umenyamaza. Dhidi ya kazi yako ya mijengo ya miradi na umenyamaza. Unanyamazia nani? Pambana pambana na pambana kabisa Yudithi akaenda karibu na tendegu karibu na kichwa cha Holoferne akaufiatua upanga wa Holoferne ulioninginia hapo kwa sababu Holoferne amelewa na ako na silaha Yudithi akuingia hapo na silaha silaha za adui ndio tutazitumia kuamaliza Sile zila ambazo wanakuja nazo ndio tunaenda kutumia kuamaliza. Ndio tunaenda kutumia kupambana na wao. Alitoa akamkata kichwa mara mbili. kichenu kichwa ni uongozi kichwa ni maono kichwa ni mikakati yani sambaratisha maoni yao mipa, mikakati yao chochote ambacho wanapanga kuuzo isambaratika takate zote hivyo ndio yudithi alifanya akausukumia mwili wa orfeini kule wakati Orofeini alimpokea Judithi hakujua mpango wake ni nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mipango zingine ambazo zinahitaji muda. Kuna mipango zingine ambazo zinahitaji muda ndio ziweze kutekelezwa. Kwenye hiyo muda unasali Unajiandaa kwenye sala, unasoma adui wako kwa aje, unajipanga. Kwa hivyo sisi kama wana Padre Pio, tuko na watu wengi adui wengi wa Orofeini wengi huko nje ambao hawatutakii. Wanaweza kudanganya wameandaa sherehe, lakini wanataka wakushikie kwenye hiyo sherehe wa kumaliza pamoja na familia yako. Sasa tu silaha yetu nini? Ni maombi kufunga na kusali hmm. funga na kusali kuja kwenye misa takatifu omba misa ambia fadha nitolee misa takatifu napitia hii na hii atakusaidia orofeini tutammaliza Simama na sadaka yako mambo yako itaenda vizuri. Tuombe Mungu atusaidie, tumtumainie, tusali na tuishi maisha matakatifu na mwenyewe kweli atatupa nguvu. Katika maamuzi ya kumnyamazisha Holoferne. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 
katika jina takatifu la Kristo. Mungu na kushukuru kwa wakati huu. Na kushukuru kwa wanapadri pio. Kwa njia kipekee na achilia nguvu za Roho Mtakatifu kwa wanapadri pio na yote ambayo nisikilize ili somo. Roho wa ujasiri. Roho wa kupambana wa vita. Uyo Roho Mtakatifu anapoingia katika maisha ya kila mmoja wetu akawajaza neema ya kwenda kupambana na holo ferne adui ambaye ameinuka adui ambaye ameinuka dhidi yetu tunamkataa katika jina takatifu la Kristo Mungu bariki mikakati yetu ya kupambana na holo ferne Mwarafine katika huduma, katika ndoa zetu, katika kazi zetu, katika miradi, katika utucho wetu, tunamkatakata kabisa in the mighty name of Jesus. Hana mamlaka juu yetu. Hana mamlaka juu ya taifa laka mezi mungu. Hana mamlaka juu ya utucho wetu. Tunamuhua na kumaliza. Mungu sikubali holeferne haendelea kututesa. aendelee kuangaisha taifa lake mwezi Mungu. Kula ambako Rufaina walikuwa wanatutesa na kufunga maisha yetu tunajifungua. Hawana mamlaka tena juu yetu. Mungu ametuwekea mamlaka, ametuwekea nguvu katika mikono. Tuomba mambo makubwa ya Mungu azidi kutendeka katika mikono zetu. Mungu kutana na mahitaji ya watoto wako. Mahitaji katika familia zao mali pa pakazi weke ulinzi adui huko nje ni wengi kuna watu wengi wanatufuatilia kuna watu wengi wanatupiga vita tutetee na kututetea kabisa tutetee na tuweze kupata kibali tutetee na tuweze kupata mazuri na neema nyingi kutoka kwa taka kama zimu wasije wakati wangamiza hata kidogo damu takatifu Yesu Kristo iendelee kufanya kazi mahitaji yetu Mungu kaishughulikie ya kimwili na kiroho. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padri Pio kwa mombezi yake. Padri Pio endelea kutuombea, tuombe neema ya ulinzi kutoka mikono za kamizi Mungu. Tuombe ujasiri wa kwenda kupambana na Holy Ferne ili asiendelee kututesa, asiendelee kutuangamiza. Mama Bikira Maria endelea tukutuombea nenda kwa bariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante ni sana wana Padre Pio na wote ambao mmesikiliza somo. Kweli tuwe watu jasiri ndio tuweze kupambana na Holoferne. Tuombe nguvu kutoka kwa Mungu za kupambana naye. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadaga mubarikiwe sana.